ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെഞ്ചത്ത് വേന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ സമീപിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ആയിരാരോഗ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള പുത്തൻ അറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ എവിടെയും സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായും വേണം നെഞ്ചത്ത് വേന ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പല രീതിയിലാണ് അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കും അത് ഒരു ഗ്യാസാണ് ഗ്യാസ് കാരണമുള്ള വേദനയാണ് അത് കാരണം ഒച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വായു കൂടി കഴിഞ്ഞാലോ അത് മാറുമെന്ന് അത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തന്നെയാണ് ഒരു നെഞ്ചത്ത് വേദന ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അത് അത് പറയാൻ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലരൊക്കെ മറ്റ് രോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളാലൊക്കെ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോഴോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇ സി ജി എടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറ്റാക്കിനുള്ള ഗുളിക ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പോഴാണ് അവർ അറിയുന്നത് അവർക്ക് നേരത്തെ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നറിയുന്നത് ഇത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള നെഞ്ചത്ത് വേദന വന്നാലും ജസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നാലും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ നെഞ്ചത്ത് വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണണം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ഒരു മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെ വെക്കുന്ന അത്യാവശ്യമാണ് രാത്രിയിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ നെഞ്ചത്ത് വേദന വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വെ കരുതി വെക്കുന്ന അത്യാവശ്യമാണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വിളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റെട്ട് ആംബുലൻസ് വിളിക്കാനോ ഒക്കെ അത് കാരണം സാധിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുക്കെ പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടറെ അടുക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേദന വന്നത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് അത് ഏത് സ്ഥലത്താണുള്ളത് എങ്ങനത്തെ വേദനയാണ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡോക്ടറോട് പറയേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ഇപ്പം നെഞ്ചത്ത് നെഞ്ച് ഹേർട്ട് അതായത് എങ്ങനത്തെ വേദന ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടായ വേദനയാണോ അതോ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പേശിക്ക് ഉണ്ടായ വേദനയാണോ അത് തരംതിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിനുണ്ടായ വേദനയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഹേർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന വേദനയൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹൃദയത്തിലുള്ള വേദനയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ടും വേദന വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാരം ഇറക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഒരു വേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഒരു വേദനയാണ് സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വേദനയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ല കണ്ടമാനം വിയർക്കുന്ന വെട്ടി വിയർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് വേദന വരുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദന നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വ്യാപിക്കാം കൈ നേരത്തെയൊക്കെ പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആമിലോട്ട് ലെഫ്റ്റ് കൈയിലോട്ടാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് കൈയിലോട്ട് വ്യാപിക്കുന്നതും പല പല കേസുകളും ഹൃദയത്തിന് പ്രോ പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏത് കയ്യിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും വ്യാപിക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ താടി എല്ലോട്ട് വ്യാപിക്കുക അതുപോലെ ആ വേദന നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ താഴോട്ട് വ്യാപിക്കുക അങ്ങനെ പല പല സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചത്ത് വേദന പല പല സിംറ്റംസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇ സി ജി എടുക്കണം ഇ സി ജിക്കകത്ത് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന് സംബന്ധമായ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അത് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു ഘടകമാണ് അതുപോലെ ചില വേദനയൊക്കെ എറ്റിപ്പിക്കൽ വേദനയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നെഞ്ചിന് ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയായിരിക്കില്ല സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ പേശികൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവിടെ അല്ല നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന കാരണവും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണമുള്ള വേദന കാരണവും ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഈ സി ജി എടുക്കുമ്പോൾ അത് നോർമലായിട്ട് തന്നെ കാണും അപ്പോൾ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മസിലും പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ബോണിനുള്ള ആരോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വേദന ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ചില വേദനകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേദനയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ വേദന